Ask Developer TV Episode 1 في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن حاجة اسمها Micro ORMs أو اختصار Micro Object Relation Mapper احتمال كبير تكون اوريدي اشتغلت بحاجة ليها علاقة بالـ ORMs قبل كده لو استخدمت مثلا حاجة زي ATT Framework في الـ في Microsoft Platform أو اشتغلت مثلا بحاجات زي Hibernate على Java Platform أو حتى لو كنت مشغل مثلا حاجة زي Rails واشتغلت ب بحاجة زي Active Record آه الحاجات دي كلها إلى حد ما بتهدف بنفس الهدف نفس الهدف إنك أنت يبقى عندك آه آه زي API موحدة للديتابيز بتاعتك آه بتحاول تعمل مابينج ما بين آه الانتيتيز اللي في الديتابيز آه سواء تيبلز أو فيوز أو حتى ستور بروسيدجرز أو حاجات من المنظر ده إنها تعمل لها مابينج لأوبجيكتس آه وفانكشنز عندك جوه الكود المشكلة دي عموما مشكلة قديمة يعني ما بقالها مثلا يمكن في خلال العشر عشر سنين اللي فاتوا كان في محاولات كتير وفي فريم وركس كتير واغلبها حاجات كويسة لكن يمكن اغلبها كان بيبقى الاوفر هيد بتاع الاوبجكت ريليشن مابر نفسه كبير لانه بيبقى سيستم ضخم يعني حاجة زي انتري فريم ورك او حاجة زي ال ال بي ال جان الحاجات دي كلها بتبقى بتجنريت كود الى حد ما ضخم شويه بتبقى في شويه بيرفورمانس اوفر هيد غير اللي انت متوقعه ما بتبقاش فليكسيبل قوي ففي محاولات جديده من ضمنها المايكرو ار امز ان هو بيحاولوا ان هم يعملوا اللاير دي بتاعه الكوميونيكيشن ما بين الداتابيز وما بين الكود بتاعك تبقى حاجه فيري ثين او يعني خفيفه جدا بحس انك انت تقدر تتعامل معاها كجزء صغير من المشروع ما تبقاش الجزء الاكبر من المشروع بتاعك هو الكود الجنريتد من الـ من الاوبجكت ريليشن مابر اللي عندك وما يبقاش في بقى كونفيجريشن فايلز كتير وتقعد تماب فايل كان يعني لو انت اشتغلت مثلا بهايبرنيت او اشتغلت بانتيتي فيلم هتلاقي في كميه مابنج فايلز وحاجات بتقعد تماب الكولومز لل للبروبرتيز اللي عندك مشاكل كتير آه فهم صراحة آه في كذا فريم ورك جداد من ضمنهم اللي احنا هنتكلم عنه النهارده اللي هو دابر آه عملوا الموضوع ده بطريقة إلى حد ما مور إليجنت آه وف وفيها انوفيشن جديد آه اتكلمنا كتير أنا ممكن نبتدي نخش في الموضوع ونبتدي نبص على الكود احنا دلوقتي في فيجوال ستوديو احنا في الاكزامبل ده هنستخدم فيجوال ستوديو 2012 Uh, ده سيرفر اكسبلورر احنا فاتحين بس نشوف الداتابيز بتاعتنا مستخدم داتابيز نورث ويند uh, فده تيبل امبلوي تيبل ده اللي هنعمل عليه الاكزامبل بتاعنا uh, هنبص بسرعه ازاي نجيب ازاي نجيب دابر فهنجيب دابر من الناجت باكج مانجر هندور على دابر uh, في الاونلاين باكجز بس نكتب اسمه دابر دي اي بي بي اي ار غالبا هيطلع اول ريزلت uh, uh, هندوس انستول فيجو ستوديو هيعمل كل حاجه هينستول هيجيب الباينريز ويعمل كونفيجريشن لو في كونفيجريشن هيكتب لك في الفايل اللي هو باكجز.config اذا كان في اي فايل فيرجن بالظبط كانت ايه دلوقتي في الكونكشن سترينج هنكتب بس كونكشن سترينج بتاع الداتابيز بتاعتنا نورث ويند احنا بنستخدم سيكول اكسبريس فهنكتب سيرفر دوت سيكول اكسبريس والداتابيز نيم وهنستخدم الانتجريتد سكيورتي لان احنا رننج على نفس المكنه Integrated Security SSPI. دلوقتي هنبتدي نكتب أشوي كود فمبدئيا هنبتدي نقرأ ال السكو نقرأ ال connection string اللي إحنا حطنا في في configuration file فهنستخدم ال configuration manager class اللي موجودة في في دوتنت. إحنا لو تلسا فكرين إحنا كتبنا سمينا ال ال connection string بتاعنا نورث ويند دي بي فهنستخدم الاسم ده آه وكان ار كونكشن سترينج من الاوبجكت ده وهنبتدي دلوقتي نستخدم آه الاي دي او كلاسز اللي احنا بنستخدمها زمان قوي لو حد لسه فاكرها آه زي دي بي كونكشن فهنعمل كلاس اسمها دي بي كونكشن هنقول نيو سيكول كونكشن اللي احنا بنستخدم سيكول سيرفر آه ونستخدم كونكشن سترينج وبعدين هنفتح الكونكشن اللي احنا لسه آه عملنا له انشتراليزيشن نفتح الكونكشن اوبن Uh, لو لاحظتوا ان احنا طب فين دابر 
احنا هنشوف دلوقتي لما نبتدي نكتب الكويري فهنكتب الكويري بس كويري بسيط نبتدي نشوف احنا هنقرا ايه من التيبل فهنكتب سيلكت فيرست نيم ولاست نيم وبيرث ديت من التيبل بتاع الامبلويز وبعدين هنبتدي آه آه هنبتدي نفكر طب احنا احنا عايزين نشوف ايه؟ احنا عايزين لما نعمل نعمل الكول على الداتا بيز يرجع لنا اي كولكشن من نوع امبلوي بس احنا لسه ما عملناش النوع ده فاحنا ممكن نكاري نوع بسرعه جدا نقول مثلا الكلاس بتاعتي امبلوي آه ونقول آه ده الامبلوي كولكشن بتاعي وعايز اقراه من الكونكشن اوبجكت طب هو كونكشن اوبجكت عمره كان بيرجع ديتا احنا كنا عارفين طبعا احنا محتاجين نكاري كوماند الاول بس احنا آه احنا لسه ما سميناش دابر طب فين دابر؟ او هنزود بما ان دابر دابر عباره عن ايه؟ دابر عباره عن اكستنشن ميثود للسيكل كونكشن اوبجكت فلما نبص دلوقتي لما نيجي نبص جوه كونكشن uh هنلاقي ظهرت لنا فانكشن اسمها كويري uh دي uh جينيريك فانكشن بتاخد التايب اللي انت متوقعه للريسبونس ايه فانا دلوقتي بقول له انا عايز كويري على امبلويز وده السيكول اكسبريشن اللي انا هستخدمه عشان اقرا الامبلويز دلوقتي هرجع للكلاس بتاعت امبلوي واكتب فيها ايه بروبرتيز اللي انا اللي انا متخيلها في في الكويري بتاعي فبكتب مثلا انا عندي سترينج فيرست نيم سترينج لاست نيم وعندي ديت تايم بروبرتي بتحدد البيرث ديت لو لاحظتوا انا لسه لحد دلوقتي انا ما كتبتش اي حاجه معقده انا كتبت بالظبط حوالي خمس دستور كود أه وانا بيزكلي فعلا ابتديت اتعامل مع الداتا الداتا دايركت من الداتا بيز جوه اوبجكتس ما احتجتش ان انا اعمل اي كونفجريشن او جنريت اي كود أه هن بس هنشوف الداتا دي هنتريت عليها بسرعه فهنمشي نقول مثلا هنكون سولد ترايت لاين على كل اللاين على كل الريكوردز ونقول مثلا فلان الفلاني uh, was born on uh, with the birthday بتاعه uh, فاحنا هن هنجرب كده uh, بعد ما بعد ما كتبنا الكود نشوف هل الكود شغال ولا لا فهن build او تقريبا في مشكلة uh, المشكلة شكلها فين جايز تكون في الامبلوي كلاس هل محتاجه تكون بابليك نجرب نعملها بابليك جرب تاني هو مشكلة لسه موجوده اضطر نقرا بقى دلوقتي المسج بتقول ايه اه المسج فعلا ده اه اللي فكره في ال في الكويري التيب اسمه امبلويز اعتقد اه امبلويز مش امبلوي فدلوقتي هنكتب اس هنزود اس امبلويز نرن تاني اه المره دي قرينا بسرعه جدا قرينا الداتا كلها من الداتا بيز آه طب هل انا محتاج فعلا ان انا اكتب آه امبلوي كلاس؟ هل انا محتاج ان انا آه اعرف الحاجات دي؟ ليتس ان انا دلوقتي انا هست... بدل هشيل كل اي انيمبل دي واحط مكانها فار لو انت لو حد يعني واخد عارف سي شارب يعرف الفار بيزكلي هي اوتوماتيك الكومبايلر هيفهم ان ده اي انيمبل من نوع امبلوي آه لكن هل انا فعلا محتاج الكلاس بتاعت امبلوي؟ دابر في في فيتشر قوي جدا لما بتستخدمها من اول سي شارب 4 و 4.0 وهي انك انت ممكن تستخدم الدايناميك فيتشر اللي في اللي في سي شارب فدلوقتي انا مش هحتاج الكلاس انا هترست دابر ان هو فعلا هيجنريت دايناميك اوبجكت في الران تايم ويحط فيه البروبرتيز اللي موجوده في السلكت ستيتمنت انها سائل عليها فاوتوماتيك employees بقى عباره عن collection من dynamic objects يعني كاني كتبت i enumerable of dynamic دي equivalent بالظبط زي ما كنت كاتب var قبل كده ودلوقتي بقى كل uh, instance جوه ال enumerable ده عباره عن dynamic object ف... فدلوقتي ال first name وال last name وال birth date دي properties اتحصل حصل لها generation في run time based على results اللي راجعه من الكوري شوفنا مع بعض ازاي ممكن تستخدم دابر في مشروعك جربنا حاجات كتير جربنا مثلا ان احنا 
نستخدم دابر على سترونجلي تايب اوبجكتس ازاي ممكن ان احنا نبقى فعلا معرفين اوبجكت في كل البروبرتيز اللي احنا متوقعينها من الكويري وان هو دابر اوتوماتيكلي هيفيجر اوت المابنج اللي ما بين الكولمز وما بين البروبرتيز بتاعتك شفنا برضو ان احنا حتى ممكن ان احنا نستغنى خالص عن الاوبجكت عن الاوبجكت او السترونجلي تايب اوبجكت ونستخدم دايناميك فيتشر اللي موجوده في سي شارب بدايه من سي شارب 4 آه وكمان آه احنا لسه كمان احنا قدامنا في الموضوع ده شويه فاحنا لسه هنتطرق لمواضيع تاني قريب ان شاء الله آه فيا ريت آه تتابعونا على الويب سايت بتاعنا askdeveloper.com آه وعلى فيسبوك على facebook.com slash askdeveloper وعندنا برضو ask developer podcast آه ممكن تسبسكرايب عليه هتلاقي اللينكس برضو على askdeveloper.com شكرا ونشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله